அமைப்புகள் எனும் பாடத்தில் இன்று நாம் தரம் பத்தில் காணப்படக்கூடிய முக்கோணிகள் அமைத்தலை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இதற்கு முன்னைய வீடியோவில் நான் அடிப்படை ஒழுக்குகளும் அமைப்புகளும் சம்பந்தமான ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கின்றேன் இன்று முக்கோணி எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் முக்கோணிகள் மூன்று வகையில் அமைக்கப்படும் ஒன்று மூன்று பக்கங்களும் தரப்படும் பொழுது முக்கோணி அமைத்தல் அடுத்து இரண்டு பக்கங்களும் ஒரு கோணமும் தரப்படும் போது முக்கோணி அமைத்தல் இறுதியாக ஒரு பக்கமும் இரண்டு கோணங்களும் தரப்படும் பொழுது முக்கோணி அமைத்தலை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது ஒருங்கு செய்யும் சந்தர்ப்பத்தை ஒத்ததை போன்று முதலாம் சந்தர்ப்பம் பக்கம் 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 என்பதை போன்று மூன்று பக்கங்களும் தரப்படும் இடத்து முக்கோணி அமைக்கக்கூடியது இரண்டாவது இரண்டு பக்கங்களும் அடை கோணமும் அப்பக்கங்களுக்கு இடையிலுள்ள கோணம் தரப்படும் பொழுதோ எவ்வாறு முக்கோணி அமைப்பது என்பது பற்றியும் மூன்றாவது ஒரு பக்கமும் அப்பக்கங்கள் இரண்டிலும் அமையக்கூடிய கோணங்கள் தரப்படும் பொழுதோ எவ்வாறு முக்கோணி அமைப்பது இதில் முதலாவது சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கலாம் மூன்று பக்கங்களும் தரப்படும் பொழுது உதாரணமாக ஏபி ஐந்து சென்டிமீட்டர் பிசி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏசி நாலு சென்டிமீட்டர் ஆகுமாறு முக்கோணி ஏபிசியை அமைக்க நாம் அமைப்பில் முக்கோணி அல்லது ஒரு கோடு அமைக்கும் பொழுது முதலில் அடிமட்டத்தை பயன்படுத்தி ஒரு நீர்கோட்டை இவ்வாறு வரைந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு ஒரு நீர்கோட்டை வரைந்ததன் பின் இந்நீரோடு வரையும் பொழுது நாம் அளந்து வரைவதில்லை பொருத்தமான ஒரு அளவிற்கு நாம் ஒரு நீர்கோட்டை வரைந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் பின் முதலாம் தரவு ஏபி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அடிமட்டத்தையும் கவராயத்தையும் அல்லது நேர் விளிம்பையும் கவராயத்தையும் பயன்படுத்தி இவ்வாறு ஐந்து சென்டிமீட்டரை அளந்ததன் பின்பு அதனை இக்கோட்டினில் வைத்து முதலாவது நான் ஒரு வில்லை இவ்வாறு வரைந்து கொள்கின்றேன் இவ்வில் இடைவெட்டும் புள்ளியில் மீண்டும் கவராயத்தின் ஊசி முனையை வைத்து மறுபக்கத்தில் மீண்டும் அதே அளவில் ஒரு வில்லை வரைந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்விரு புள்ளிகளையும் நாங்கள் எபி என குறிக்கலாம் இதன் நீளம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகும் அடுத்து பிசி ஆறு சென்டிமீட்டரை அமைக்கப் போகின்றேன் எனவே மீண்டும் அடிமட்டத்தையும் கவராயத்தையும் பயன்படுத்தி ஆறு சென்டிமீட்டரை அளந்ததன் பின் கவராயத்தின் ஊசி முனையை வீடியோவில் காட்டியவாறு புள்ளி பியில் வைத்து ஒரு வில் ஒன்றை வரைந்து கொள்ள வேண்டும் சற்று பெரிதாக வில்லினை வரைந்து கொள்ளலாம் ஏனெனில் சியின் அமைவு தெளிவாக தெரியாது அதன் பின் அடுத்த தரவு ஏசி நாலு சென்டிமீட்டர் கவராயத்தில் நான்கு சென்டிமீட்டரை அளந்ததன் பின் ஏசி நாலு என தரப்பட்டிருப்பதனால் புள்ளி ஏயில் ஊசி முனியை வைத்து இவ்வாறு ஏற்கனவே வரைந்த வில்லை இடைவட்டுமாறு வில்லினை வரைந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் பின் அடிமட்டத்தையும் பென்சிலையும் பயன்படுத்தி புள்ளி பியையும் இவ்விரு வெட்களும் இடைவெட்டும் புள்ளியையும் இணைக்கும் இம்லாம் அதே போன்று மீண்டும் ஏயில் பென்சிலை வைத்து அடிமட்டத்தை பயன்படுத்தி இவ்வாறு இணைத்து கொள்ளும் பொழுது இது ஏபிசி எனும் முக்கோணி பெறப்படும் இவ்விரு நேர் ஓடுகளும் அல்லது இவ்விரு இடைவெட்களும் இவ்விரு விட்களும் இடைவெட்டும் இப்புள்ளியானது சியாகும் இதில் பிசி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏசி நாலு சென்டிமீட்டர் என்றவாறு குறித்து கொள்ளலாம் இது முதலாவது சந்தர்ப்பம் முக்கோணி அமைத்தல் மூன்று பக்கங்களும் தரப்படும் பொழுது ஒரு முக்கோணி அமைக்கக்கூடிய முறையாகும் உங்களுக்கு தரப்படக்கூடிய வினாக்களிலும் பக்கங்களின் நீளங்கள் வேறுபடலாம் ஆனால் மூன்று பக்கங்கள் தரப்படும் பொழுது நீங்கள் இவ்வாறு முக்கோணி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது வினா அல்லது இரண்டாவது வகை இரு பக்கமும் ஒரு கோணமும் தரப்படும் பொழுது நான் இங்கு ஏபி எட்டு சென்டிமீட்டர் கோணம் ஏபிசி அறுபது பாகை பக்கம் பிசி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆகுமாறு முக்கோணி ஏபிசியை அமைக்க போகின்றேன் வளமை போன்று அடிமட்டத்தை பயன்படுத்தி முதலில் ஒரு நேர்கோட்டினை கீறிக்கொள்ள வேண்டும் அதன் பின் 
நாம் அமைத்த அக்கோட்டினுள் ஏபி எட்டு என தரப்பட்டிருப்பதனால் கவராயத்தை பயன்படுத்தி எட்டு சென்டிமீட்டரை அளந்து அதன் பின் நாம் இவ்வாறு கோட்டின் மீது அக்கவராயத்தை வைத்து முதலாவது ஒரு வில்லினை வரைந்து கொள்ள வேண்டும் அவில் இடைவட்டும் புள்ளியில் கவராய முனையை வைத்து ஊசி முனையை வைத்து அடுத்த பக்கத்தில் மறுபக்கத்தில் இவ்வாறு வில்லை வரைந்து கொள்ள வேண்டும் இதனை ஏ பி என குறித்து கொள்ளலாம் இதன் நீளம் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இது வளமை போன்று இரண்டாவது ஒரு கோணம் அமைக்க வேண்டும் ஏபிசி அறுபது பாகை இங்கு ஏபிசி கோணம் ஏபிசி அறுபது பாகை எனும் பொழுது நடுவில் காணப்படக்கூடிய ஆங்கில் எழுத்து காட்டக்கூடிய புள்ளியிலேயே கோணத்தை அமைக்க வேண்டும் அதாவது இந்த பி எனும் எழுத்து காட்டக்கூடிய இடத்தில் நாம் கோணம் அறுபது பாகை அமைக்க வேண்டும் எனவே அறுபது பாகை அமைப்பது பற்றி இதற்கு முன்னைய வீடியோவில் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறேன் மீண்டும் கூறுகிறேன் பியில் கவராயத்தை வைத்து விரும்பிய ஒரு தூரத்தில் நீங்கள் வில் ஒன்றை வரைந்து கொள்ளலாம் அவ்வாறு வில்லினை வரைந்ததன் பின் தூரத்தை மாற்றாது தூரத்தை மாற்றாது வில் இடைவட்டும் இப்புள்ளியில் கவராயத்தை வைத்து மீண்டும் அவ்வில்லினை ஒரு வெட்டு வெட்டும் பொழுது இக்கோணமானது அறுபது பாகையாக பெறப்படும் கோட்டினை தேவையான அளவு நீங்கள் நீட்டிவிடலாம் அவ்வாறு நீட்டி தேவையான அளவுக்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம் இக்கோணம் அறுபது பாகை ஆகும் எனினும் சியின் அமைவை கண்டுகொள்ள முடியாது அடுத்த தரவையும் வாசிக்கின்றேன் அடுத்த தரவு பிசி ஆறு சென்டிமீட்டர் என தரப்பட்டுள்ளது எனவே அடிமட்டத்தையும் கவராயத்தையும் பயன்படுத்தி ஆறு சென்டிமீட்டரை அளந்ததன் பின் பிசி என தரப்பட்டிருப்பதனால் புள்ளி பியில் கவராய முனையை வைத்து ஏற்கனவே வரைந்த அறுபது பாகை கோட்டை இவ்வாறு வெட்டிவிடும் பொழுது இவ் கோடும் அறுபது பாகை கோடும் வில்லும் இடைவெட்டக்கூடிய இப்புள்ளி சியாகும் எனவே நாம் அடிமட்டத்தை பயன்படுத்தி பென்சிலால் புள்ளி ஏயையும் சியையும் நீங்கள் இவ்வாறு இணைக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு முக்கோணி ஏபிசி பெறப்படும் இங்கு ஏபி எட்டு கோணம் ஏபிசி அறுபது பாகை பிசி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இது ஒரு முக்கோணியின் இரண்டு பக்கங்களும் அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணமும் தரப்படும் பொழுது முக்கோணி அமைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பமாகும் மூன்றாவது சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கலாம் ஒரு பக்கமும் இரு கோணங்களும் தரப்படும் பொழுது முக்கோணி அமைத்தல் இங்கு ஒரு பக்கம் எக்ஸ்ஒய் எனும் பக்கத்தின் நீளம் ஏழு எக்ஸ்ஒய்இட் எனும் கோணம் முப்பது பாகை கோணம் ஒய் எக்ஸிஸட் தொண்ணூறு பாகை ஆகுமாறு முக்கோணி ஏபிசியை அமைக்க வேண்டும் வலிமை போன்று முதலில் நேர்கோட்டை அமைப்பதற்கு ஒரு நேர்கோட்டை நாங்கள் வரைந்து கொள்ள வேண்டும் தேவையான அளவு அதில் ஏழு சென்டிமீட்டரை அளந்தெடுத்து அதனை நேர்கோட்டில் வைத்து வலிமையாக வெட்டுவதை போன்று இடைவெட்டி மறுபக்கத்தில் ஊசி முனியை வைத்து இவ்வாறு வெட்டி கொள்ளலாம் இதனை நாம் எக்ஸ்ஒய் என குறித்து கொள்ளலாம் எக்ஸ்ஒய் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆகும் அதன் பின் அடுத்த தரவு எக்ஸ்ஒய் இசட் முப்பது பாகை எனவே நடுவில் காணப்படக்கூடிய ஆங்கில எழுத்து கோணத்தில் ஒய் ஒய் உச்சியாகும் எனவே ஒயில் கவராயத்தை வைத்து முப்பது பாகை அமைக்கலாம் இங்கு முப்பது பாகை அமைப்பது அறுபது பாகையை அமைத்து அதனை இரு சம ஊராக்கும் பொழுது முப்பது பாகை அறுபது பாகை அமைப்பது வயில் கவராயத்தை வைத்து ஒரு அரை வட்டவில் தூரத்தை மாற்றாது அது வெட்டும் புள்ளியில் வைத்து மீண்டும் அதே மாதிரி வெட்டி கொள்ளலாம் இது அறுபது பாகையாகும் நான் இதனை இணைக்காமல் முப்பது பாகை அமைத்துக் கொள்ளலாம் இதன் இரு சம ஊராக்கி இந்த இடைவெட்டும் புள்ளியில் வைத்து ஒரு வில்லும் நேர்கோட்டை இடைவெட்டும் புள்ளியில் வைத்து ஒரு வில்லுமாக வரைந்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு இணைக்கும் பட்சத்தில் இது முப்பது பாகை என பெறப்படும் ஆரம்பத்தில் அறுபது பாகை சிவப்பு வில்லையும் வையையும் இணைக்கும் பொழுது அறுபது பாகை பெறப்படும் இது அதன் அரைவாசி முப்பது பாகை ஆகும் இவ்வாறு முப்பது பாகை வரைந்ததன் பின் மற்றைய கோணம் ஒய் எக்ஸ் இசட் தொண்ணூறு பாகை அதாவது புள்ளி எக்ஸில் தொண்ணூறு அமைக்க வேண்டும் எக்ஸில் கவராயத்தை வைத்து 
எக்ஸிட்க்கு இரு பக்கங்களிலும் இவ்வாறு நீங்கள் வெட்டிவிட வேண்டும் அல்லது அரைவட்டமாகவும் வரையலாம் இவ்வாறு இடைவெட்டிய பின் இவ்விரு புள்ளிகளும் இடைவெட்டும் இடத்தில் கவராயத்தை வைத்து நீங்கள் கோட்டிற்கு யாராயினும் ஒரு பக்கத்தில் இவ்வாறு விட்களை வரைந்து கொள்ளலாம் வரைந்த விட்கள் இடைவெட்டும் புள்ளியையும் எக்ஸையும் நீங்கள் அடிமட்டத்தையும் பென்சிலையும் பயன்படுத்தி இணைக்கும் பொழுது இக்கோணமானது தொண்ணூறு பாகை என பெறப்படும் இவ்விரு கோணங்களும் சந்திக்கும் புள்ளியை இசட் என குறிக்கலாம் முப்பது பாகையும் தொண்ணூறு எனவே முக்கோணி பூரணமாகிவிட்டது எக்ஸ் ஒய் இசட் இதில் ஒரு பக்கமும் இரண்டு கோணங்களையும் பயன்படுத்தி நாம் இம்முக்கோணியை அமைத்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எவ்வாறு முக்கோணி அமைத்த முக்கோணி அமைக்கக்கூடிய முறைகள் மூன்றிற்கும் ஒவ்வொரு உதாரணம் வீதம் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறேன் இதற்கு முன்னைய வீடியோவில் அடிப்படை ஒழுக்குகள் கோணம் அமைத்தல்களை பற்றி விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறேன் எனவே மீண்டும் வீடியோக்களை அவதானித்து இது பற்றிய தெளிவுகளை நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்